Mtazamaji na msikilizaji wako mpamazuka Radio One mara tu baada ya kufuatia kifo cha taarifa ya kifo cha hayati um, mzee wetu Al Hassan Mwinyi basi sisi kama kumepamazuka Radio One tukaona kuna haja basi ya kuja katika ubalozi wa Marekani kujua kwa upande wao wao wanazungumza nini kuhusiana na uh, kifo hichi namna ambavyo walifanya naye kazi lakini hasa nini ambacho wao watamkumbuka nacho hayati uh, mzee wetu Al Hassan Mwinyi tuko hapa na msemaji wa ubalozi wa Marekani Kalisha Holmes ambaye yeye atazungumza namna ambavyo wanamkumbuka mzee wetu Al Hassan Mwinyi Halisha karibu sana Asante sana na asante tena kwa kuja ubalozi ni leo Ndio Naomba kutumia fursa hii kutoa pole za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa watanzania wote um, kufuatia msiba mzito wa rais rais mstafu Ali Hassan Mwinyi. Serikali ya Marekani itamkumbuka Mzee Mwinyi kama mwana mageuzi katika anga za demokrasia na kukuza uchumi huria. Mwenyezi Mungu ampe pumziko la amani la milele. Msikilizaji na mtazamaji kumbuka tuko katika zile siku saba za mombolezo kwa kifo cha hayati Uh, mzee wetu Al Hassan Mwinyi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametangaza uh, siku saba za maombolezo na sisi tuko katika hayo maombolezo kuangalia ni vitu gani basi uh, tunaendelea kumkumbuka mzee wetu Al Hassan Mwinyi. Moja kati ya eneo ambalo ni muhimu sana la kukumbuka kwa uh, mzee Mwinyi ni kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Yeye ni mdau mzuri kabisa wa lugha ya Kiswahili. Kwa upande wa mwalimu wa Kiswahili ambaye yuko hapa katika ubalozi wa Marekani, ni vitu gani ambavyo watamkumbuka Uh, uh, huyu uh, mzee wetu Al Hassan Mwinyi. Tuko na mwalimu hapa. Naitwa Hamisi uh, Msumi ni mwalimu na mratibu wa mafunzo ya Kiswahili hapa Ubalozi wa Marekani. Sawa sawa. Labda kwa upande wako uh, u, u, ni vitu gani ambavyo utaendelea kumkumbuka uh, rais mstaafu wa moja pili mzee Al Hassan Mwinyi? Mzee Mwinyi alikuwa pamoja na nafasi zake za uongozi nyingi alizokuwa nazo. Mm. Alikuwa pia mtetezi na mdau mkubwa sana wa lugha ya Kiswahili alipopata fursa ya kutoa hutuba alitumia sio tu kutoa hutuba kuhusu mada husika ya hotuba hiyo Ndiyo. lakini alipata nafasi ya kukemea matumizi mabaya ya lugha ya Kiswahili na alirekebisha alitoa e, kama darasa hivi nikupa mifano michache kwa mfano mm. miaka ya nyuma niliibuka neno jipya kama msemo mpya wa Kiswahili unaitwa Um, kichwa cha mwenda wazimu kichwa cha mwenda wazimu kichwa cha mwenda wazimu ni, ni msemo ambao ulitokana na mzee mwinyi mm. na hata leo watu wengine wanaendelea kutumia lakini aliye asisi usemi huu ni mzee mwinyi mm. kwa sababu timu yetu ya taifa wakati ilikuwa haikuwa inafanya vizuri sana ndio kwa hiyo yeye alialikwa kuangalia moja kati ya hizo mechi alikasema ah timu yetu ya taifa imekuwa kama kichwa cha mwenda wazimu mm. kwa aliomba kisiwe kichwa cha mwenda wazimu ndio pamoja na kwamba baadaye uh, ilinukuliwa alinukuliwa kwamba alifuta hiyo kauli sawa sawa lakini bado ule ule usemi mm. bado unaishi mpaka leo sawa sawa kuna mwenyeji wetu hapa ni uh, Justina Onguto ambaye ni mratibu wa vituo vya Kimarekani kuna hapa e, tunapozungumzia vituo vya Kimarekani tunazungumzia sehemu ya wazi ambapo mtanzania yoyote ama mtu yoyote ambaye ana wish uh, anapenda kufanya uh, shughuli zake mbalimbali kama vile kujisomea kama vile sehemu ya kujua lugha ya Kiingereza anaweza akafika na kujifunza uh, kwa dunia nzima kuna vituo vya Kimarekani sita ambavyo vipo kwenye uh, nchi arobaini Tanzania ikiwemo uh, moja wapo um, hivyo basi kwa hapa Tanzania hivi vituo uh, vipo vitano Yes, alafu uh, vituo hivyo vipo hapa Tanzania bara na vingine vipo uh, Zanzibar. Mm-hmm. Yeah. Sawa sawa. Uh, Umezungumzia mmoja kati ya ushirikiano ambao vituo hivi natoa ni kuhusiana na masuala mazima ya kujifunza lugha ya Kiingereza. Vitu gani vingine ambavyo vinapatikana katika hivi vituo? Ni lugha peke yake ama kwa mtu ambaye labda yeye tayari Kiingereza anajua <laughs> au siki kuja katika hivi vituo? Majukumu gani mengine ambayo vituo hivi au uh, viko vingi duniani na hapa Tanzania viko vitano vinahusika nayo. Okay, asante sana ndugu mtangazaji. Um, kwa namna moja ama nyingine vituo hivi vinaendesha programu nyingine kuachana tu na kufundisha lugha ya Kiingereza. Uh, kuna programu ambazo zinasaidia uh, wa Tanzania kujua ni jinsi gani wanaweza wakajiunga uh, na vyo mbalimbali vya nchini Marekani. Mm. Kwa hiyo um, ukifika kwenye vituo hivi unaweza ukapata ushauri wa jinsi gani wa kuweza kujiunga uh, na vyo vya Kimarekani na kwa kawaida hapa Tanzania especially hapa kwenye kituo kilichopo Dar es Salaam 
uh, ni siku za Jumanne na Jumatano mtu unaweza ukafika pale na ukapata uh, ushauri wa jinsi gani unaweza ukajiunga na kusoma nchini Marekani katika uh, levels mbalimbali mbali, kama degree ya kwanza ama degrees nyingine mm-hmm. na pia kuna program za kukuza uh, ujuzi Uh, kuna program mbalimbali uh, ambazo zinasaidia uh, wanafunzi kama wanapenda kujisomea kuhusu teknolojia pia uh, kwa upande wa uh, level ya elimu nimesikia msikilizaji mmoja ameuliza kwamba je inahitajika mtu mwenye elimu ya level fulani aweze kuingia kwenye hizo center hapana Uh, ii sehemu ni ipo wazi kwa kila mtu haijalishi uh, wewe umesoma PhD, doctorate ama degree ya kwanza mtu yoyote anakaribishwa lakini tu ni swala la kuzingatia umri hivyo uh, kuanzia miaka nne na kuendelea kwa hiyo hii sehemu ipo wazi kwa mtanzania yoyote ambaye anataka kutumia resources ambazo zinapatikana mule ndani hapo yes. umesisitiza mtanzania ni wa Tanzania tu <laughs> <laughs> no 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 no. Uh, sio mtanzania pekee. Mm. Hii sehemu kwa raia yoyote yes. wa taifa lolote <laughs> anakaribishwa ana kutumia kwa sababu mm. ni sehemu za wazi kwa mtu yoyote. Hatuzui kitu au mtu yoyote. Yaani cha msingi ni lengo lako unaenda kufanya nini mule ndani mm. kama ni kusoma kuja kupata ushauri ama kuna skill ambayo unataka ujifunze kuna labda workshop yote ambayo tumeandana unapenda kushiriki unakaribishwa. Anaona uh, msikilizaji mmoja amesema kwamba uh, miaka 14 ni ni bado mdogo sana. Uh, kwa upande wetu uh, umri ambao tumeweka ndo huo kwa hiyo tunaomba wazazi waweze kushirikiana na watoto wao kama wanapenda kuja kujiunga kuwa members wa American Center waweze kuwapa full support na kuweza kuangalia mwenendo wao kama waweze kuja kusaidia kufanya registration yao nini lakini wanakaribishwa ya yeah, sio lazima awe kila siku anakuja hapa na mzazi yes mm-hmm. sawa kuna swali lingine Okay, uh, pia kuna ishu ya utaratibu wa kufungua vituo hivi kwenye mikoa mingine. A, uh, kwa namna moja nitaka kusema actually. <laughs> ya kwa namna moja ama nyingine hilo ndio uh, focus au ndio matarajio ya ubalozi wa Marekani. Mm-hmm. Kuwa na vituo vingi iwezekanavyo uh, ndani ya Tanzania iwe ni Tanzania bara ama Tanzania visiwani. Mhm. Yes. Sasa okay. uh, so la mwisho <laughs> ni kwamba kwa nini uh, center ipo ndani? Uh, center ndiyo ipo ndani lakini kuna corners hiyo ambayo ipo makumbusho ya taifa, Mwanza pale, Pemba pamoja na Unguja. Kwa hiyo mtu yote anatakiwa ufike maeneo haya utapata huduma sawa sawa na ambazo zinapatikana ndani ya center hiyo ipo ndani ya ubalozi. Sasa Justina umetumia kwamba leo kuna uzinduzi hapa ambao unafanyika wa hichi kituo ambacho kipo hapa. Kwa maana yake vingine vilikuwa vinaendelea kufanya kazi. Mrejesha ukoje kwa hivi vingi vingine ambavyo vinafanya kazi? Hali ipoje ya watu kuja? Hali ipoje ya watu namna ambavyo wanapokea kile ambacho mnakitoa? Tuambi hapo. Um, kwa vitu ambavyo vilikuwa vikiendelea kutoa huduma a uh, mwitikio wa watu ni mkubwa na wengine wanaomba hadi tuwe na online sessions kwa sababu wengine uh, kuweza kufika kwenye hivi vituo inakuwa ni ngumu watu ndio wana uhitaji wa kuweza kujua jinsi ya kusoma jinsi ya ku enroll kwenye vyo vya kimarekani wanataka wajue kuhusu mambo ya kutumia teknolojia na kuna kitu ambacho nilisahau kusema ni kwamba uh, kituo hichi kinafunguliwa na kuna program mbalimbali tumeziandaa ambazo program hizo zitakuwa ni ndani pamoja na nje tunataka tuweze kuwawezesha vijana mbalimbali kwenye upande wa kuweza kuwa kuweza kutangaza kutengeneza content na um, kikubwa zaidi ni tuwe tuna program ya podcast kwa vijana especially kwa wanafunzi, wanachuo na wengine wenye interest ya hivyo vitu. Kwa hiyo kutoboka kuna po- podcast clubs pamoja na English clubs, books club na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa uhitaji uh, ni mkubwa na dunia inakuwa. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na program mbalimbali ambazo watu wengi watakuja kwa wingi na kuendelea kuwepo. Ndio wapo sasa hivi wapo na tunahitaji wengine waweze kuingia kwa wingi. Mhm, sawa. Ume, umetaja podcast hapo, umenivuta ume, ume katika namna ambavyo labda kuna ndugu zetu wale ambao wako vyo. 
katika masuala yetu hapa ya habari utangazaji uh, lakini katika hiyo imeshaanza ni kwamba pia wao kuanzia hiyo Jumatatu wanaweza wakaja kupata hizo huduma za namna hiyo hii ni program ambayo tunaitarajia ah bado ndio bado haijaanza hmm. ni Uh, programu ambayo tunaitarajia kwa hiyo nimeisema ili watu wawe uh, na uelewa kwamba kuna kitu ambacho kinatakiwa kitakuja kita um, kwenye sent, uh, za kimarekani kwa hiyo waweze ku stay tuned kwenye mitandao yetu ya kijamii wakiona call labda waweze kuomba na kujiunga kwenye hizi club yes mm-hmm. cha cha muhimu tu kuzingatia ni kwamba vitu vyote hivyo ni abure kuna gharama yoyote yes. kabisa changamoto ambayo tunakutana nayo katika vitu ambavyo vinaendelea kufanya kazi labda uiseme hapa ili mwepuke kukutana nayo katika kwanza Jumatatu okay uh, kwa namna moja ama nyingine changamoto ni kubwa kwa upande wa kwenye vitambulisho labda ya una, mara nyingi si tunapenda kutambua ni mtu gani ambaye yuko ndani ya lile eneo Unakuta mtu ndio ana membership card lakini amesahau nyumbani na hana kitambulisho kingine ambacho kinaweza kumtambulisha. Kwa hiyo muda mwingine anaweza akatoa lawama kwa nini hawajaingia na kila siku mnaniona hapa, amjanikalili sura yangu au nini. Kwa hiyo ni changamoto kwamba kuna watu ambao tuna tunaweza tukawa azuia uh, kuingia kwa sababu labda amesahau vitambulisho ama nini lakini tuna encourage sana ni kila mtu akiwa anakuja kutembelea vituo hivi awe na vitambulisho ili aweze kupata huduma kwa urahisi hiyo ndio changamoto kubwa na kitu kingine siwezi nikasema kwamba ni changamoto lakini kwetu ni kwamba kuna muda labda kuna session inaendelea ambayo labda inachukua masaa zaidi ya kawaida mara nyingi ni masaa matatu na unakuta kuna mtu mwingine labda atakatumia kompyuta ama nini inabidi asubiri paka ile session ndani ishe ndio aweze kuja kutumia kwa hiyo yeah. ni kitu ambacho tu watu wanatakiwa wajue kwamba kuna muda program zinaendelea ndani ambazo zitamzuia labda kwa muda mchache wa masaa matatu ili kuweza kuendelea na vitu anavyofanya ndani ya center sasa yes. uh, msikilizaji anaweza kujiuliza unajua ubalozi wa Marekani sio kila mtu akiamua kufika nafika tu <laughs> unajua kuna utaratibu wake wa kuja hapa na mambo mengine kuendelea mtu anafikaje katika hivi vituo na umesema viko vitano kabla ya kufikaje hivi vingine viko same gani na gani masabu hii hapa iko hapa uh, Ustaz Bay vingine viko maeneo gani Okay uh, vituo hivi vipo kwa Dar es Salaam ni vituo viwili ambapo kimoja ndio hapa ubalozini Uh, kingine kipo uh, National Museum uh, pale Posta uh, vingine vipo Mwanza pale Rock City Mall ukienda pale floor ya tatu utakutana na kituo cha Kimarekani ambapo kuna wahudumu ambapo watakupatia huduma ambazo zinapatikana uh, kama hivi vituo vingine na pia uh, kule Zanzibar kukituo kipo uh, Suza uh, State University of Zanzibar na pia kingine upande wa Pemba uh, kipo Pemba uh, Library. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu anaweza akafika pale na kuweza kupata huduma mbalimbali. Na hizi sehemu zote huduma zinazopatikana humo ndani, matumizi ya kompyuta, matumizi ya internet ni free. Yaani ni bure kabisa kwa mtu ambaye anapenda kutumia na ni ipo wazi kwa public. Mm. Yeah, na kituo ambacho kipo hapa uh, ndani ya ubalozi ni kituo ambacho kilikopo muda mrefu na watu walikopo wanakijua kama library American mm. library yeah. lakini kwa sasa hivi tunaitambulisha kama American Center na siku hii ya leo tarehe moja mwezi wa tatu ndio tunaizindua mm-hmm. yes leo mnazindua rasmi yeah, leo ndio tunazindua rasmi kwa sababu kilitu kilifungwa tokea 2020 kutokana na covid mm-hmm. yes lakini na sababu nyingine nyingine lakini kwa sasa kitakuwa wazi kuanzia leo na kwa ajili ya public kwa namna moja ama nyingine uh, ubalozi wa marekani unasaidia sana katika watu kutimiza ndoto zao kwa hiyo swali lako la visa upande wa consular wanaweza <laughs> wakakusaidia sana kwa hiyo you have kuweka appointment yako ukutane na watu wa visa naweza kukushauri vizuri lakini kuna program mbalimbali ambazo wewe unaweza uka, ukazipata ambazo ni exchange programs ambazo mtu unaweza ukatoka hapa Tanzania ukaenda Marekani kwa muda na ukasoma ama ukajifunza vitu mbalimbali mbali. na hizo program ni kama vile yali kuna mambo ya awe kuna pia 
kwa wale walimu wa lugha ya Kiingereza kuna programu ya Telta pia inaweza ikawasaidia pia mm. lakini kwa watu ambao ni watu wa maendeleo na mnataka changes kuna program ya IVLP ambayo wote tuna encourage watu kuweza um, ku kuapply kama tukitoa uh, matangazo hayo kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa hiyo ninaomba pia muweze kuwa mnafuatilia mitandao ya kijamii ya ubalozi wa Marekani ikiwa ni Instagram X pamoja na Facebook mm, kwa majina hayo hiyo ubalozi wa Marekani eh eh ubalozi wa mm. Marekani US Embassy Tanzania TV yeah Ndio. Mm. Hmm. Sasa so, so, na mimi naomba ni muongezee swali hilo na swali lingine hapa ambalo umeliuliza zuri kabisa kwa sababu pia leo nazindua kuhusiana na kichi kituo cha hapa uh, ubalozi wa Marekani. Uh, sasa moja kati ya vitu ambavyo nataka kufahamu kwa sababu maelezo yake ya mwanzoni pia ametuambia uh, Justina ni kwamba kuna rahisisha wanafunzi kwenda kusoma vyo vyo vikuu vile vya Marekani uh, kwenda kusoma kule. Sasa mara baada ya kufungua hichi kituo kuna muendelezo yote kuna maendeleo yote ambayo yamepigwa na hichi kituo ni wanafunzi tu ambao wanaweza kwenda kusoma chuo kikuu ama hata ambao sio wanafunzi wa vyo wanaweza kwenda kusoma huko Marekani ukiunganisha na ile swali la Othman Okay asante sana kwa swali lenu nzuri uh, kama nilivyozungumza awali ni kwamba tunatoa ushauri wa jinsi gani watu wanaweza wakajiunga na vyo vya nchini Marekani na pia kuna program nyingi mbalimbali ambazo zinaendeshwa ndani ya hivi vituo ukiachana tu na upande wa Education USA. Yes, na program kama nilitaja awali kwamba hapa mtu kwenda tu kusoma nchini Marekani, lakini mtu anaweza kujiunga kwenye exchange programs mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali ya Kimarekani hmm. ikiwepo ya Young Leaders ambao ni Ali na kuna watu ambao wanapenda changes in the society kama wanaweza kujiunga kwenye IVLP yeah. na kwa upande wa lugha ya Kiswahili hapo sina maelezo mengi kwa sababu pia mimi ni mtaalamu wa American Center at some point lati, lakini pia um, walimu wa, wanaweza pia wa Tanzania wanaweza kwenda kufundisha uh, Kiswahili uh, nchini Marekani. Mhm. Uh Hizo -huh. zipo. Ya yeah, hizo fursa zipo ndio maana nikatoa wito kwamba na mara nyingi waga sio kwamba ni kitu ambacho tunatangaza kwa mdomo au tunafikia kwenye redioni au nini. Mara nyingi kila program ambayo tunataka ifanyike tunaiweka nje kwa public kwa kutumia mitandao yetu ya kijamii na tukipata kama hivi leo Radio 1 imeweza kutukua na sisi tunaweza pia tukatoa hizo program endapo zikiwepo. Yes. Sasa mwanzoni swali ambalo nilikuuliza ni kuhusiana na namna ambavyo mtu anaweza katika no. hapa yes. na ku panikisha vile ambavyo anavihitaji hususan mm -hmm. katika hichi kituo ambacho mm -hmm. labda akipo karibu uh, zaidi labda na mtu ambaye yuko maeneo haya. Ni kwa kivipi mtu anaweza kufika hapa? Na akifika hapa in, inakuwaje? Kwa sababu balozini ni balozini. Yeah. Huwezi kufika tu. <laughs> Uka, ukaingia mpaka uwe sengine nikija kukuulizia just na siku nyingine nitaambia una appointment mm. nine na vitu vingine kama hivyo. Watu wanawaza hivyo zaidi. Mtu anafikaje hapa na kupewa ushirikiano ambao umeuzungumza? Okay asante sana. Uh, ili ni swali watu wengi wanajiuliza pia kwamba uh, ubalozi watu wanaona kama ni sehemu ambayo ni ngumu kufikika na kuweza kuingia. Lakini uh, kituo hiki tunakifungua leo na kuanzia siku ya Jumatatu tarehe nne tunategemea watu waanze uh, kuingia ndani. Je, ni jinsi gani mtu anaweza akaingia ndani na kuweza kufanya uh, shughuli zake ndani ya kituo cha Kimarekani hapa ubalozi wa Marekani? Hivyo basi mtu anatakiwa uh, kufika hapa ubalozi wa Marekani pale kwenye geti la kwanza tu atakavyoingia atapokelewa na watu wa uh, usalama pale security uh, atap, atapatiwa form 
tunaita membership form akifika anasema nini akifika anasema kwamba anataka aweze kutumia American Center lakini bado watu wana ile notion ya kuita library kwa hiyo anasema uh, nataka kujiunga na kuwa memba wa kutumia um, vituo vya Kimarikani. Uh, vituo vya Kimarikani hivyo atapatiwa form hiyo ni membership form ambayo atatakiwa ijaze akishaijaza ataambatanisha um, na passport size photos mbili ambayo sisi tutapatiwa na kufuata utaratibu ambao tuta uh, issue kadi kwa huyo mtu lakini haitachukua siku hiyo hiyo moja kwa hiyo inabidi mtu afike mapema aweze kujaza hiyo form afu sisi tuweze kuipitia na kuweza kumpatia membership kadi kwa siku inayofuata sawa sawa anatokea waje na vitu gani kuna viambatanishi inabidi aje na havyo uh, maana kuna vitu vingi ambavyo labda vinahitajika ili upate hivyo vitu vingine vyote Okay, sawa. So, Anachotakiwa kuja nacho ni uh, vitambulisho kama ana uh, nida ama ana leseni lakini kwa wanafunzi ya sasa wa sekondari tunaona wengi wao unakuta labda hawezi kuwa na nida ama nini anaweza akaja um, na kitambulisho cha shule. Yes, hivyo pia tunaweza tukavipokea. Kwa hiyo akija na kitambulisho cha shule na hizo picha zake mbili za passport size, atajaza pale form, kile kitambulisho ataandika kama ni namba na shule aliyotokea au kama ni mfanyakazi wa taasisi ataandika ni taasisi gani na namba yake ya nida au namba yake ya leseni, afu sisi tutaichukua ile form na um, hizo picha zake tutazifanyia kazi na tutam issue membership card. Sasa so, so, msikilizaji wako mpamba zuka ya Radio 1 ni Justina Unguta huyo ki ambaye ni mratibu wa vituo vya Kimarekani tukizungumza naye hapa katika kumepamba zuka Radio 1 kuhusiana na vituo vya Kimarekani na namna ambavyo vinafanya kazi. Mimi ni Abdullah Kurwa na moja kati ya vitu ambavyo nataka kuvijua hapa kwa sababu nimezungumzia pia wanafunzi wa sekondari. Sasa kuna wazazi ambao wana watotoa kwenye labda wa, wa sekondari pia ama wa shule ya msingi pia kuna umri ambao mnao ambao ni mahususi ambao kuanzia umri huo ndo wanaruhusiwa ili hiyo Jumatatu tarehe 4 sije mkapata watu ambao labda hawa hawana hizo sifa tukao tumewaambia waje kumbe hawahusiki kama wamepata usumbufu ndio uh, kwa upande wa umri ni kuanzia miaka 14 paka kuendelea miaka 50 na kadhalika lakini ni muhimu iwe ni miaka 14 mm-hmm. yes Muhimu ni miaka 14. Sawa yes. sawa. Msikilizaji kumbuka na wewe unapata nafasi ya kutu ya kumuliza maswali Justina Ungutu kupitia mitandao yetu kijamii kwa sasa Facebook naitwa Radio One Studio na tutatupata mubashara kabisa lakini pia kupitia Instagram yetu ni Radio One Tanzania. Leo tukijadili kuhusiana na namna vituo vya Kimarekani uh, vinafanya kazi ili pia wewe ujue ni kwa namna gani pia unaweza ukawa unashiriki katika hivi vituo vya Kimarekani na unajipatia faida mbalimbali ambavyo zimezungumzwa hapa na Justina. Justina ulikuwa unataka kuwazungumzia ni walimu ama ni wa, watu gani ambao pia wanaruhusiwa kuja hapa? Ah, hmm. kwa ni, ni, ni watu wote wanaruhusiwa, hmm. iwe ni wanafunzi, walimu, watu ambao ni wajasiria mali, wafanyakazi, wafanyakazi hmm. pia. Yaani kwa sababu um, rasilimali zinazopatikana humo ndani ni zipo kwa ajili ya kila mtu kwa sababu kila mtu ana, ana upendeleo wake katika swala zima la kujua vitu kuna watu wanapenda kujua kuhusu teknolojia watu wanapenda kujua kuhusu biashara watu wanapenda kujifunza tu au kufanya research kuhusu mambo mbalimbali na um, nilisahau kutaja kitu kimoja kwamba vituo hivi especially ambacho hichi ambacho kipo ndani ya ubalozi chenye kitopo kinafunguliwa kuanzia saa tatu kamili asubuhi paka saa kumi jioni kwa hiyo mtu yoyote anaweza akafika ndani ya muda huo mm-hmm. yes sasa kuna gharama wana ile swali la msingi sana la wasikilizaji na bii niwaulize yeye hapa hapa kuna gharama yote ambayo hivyo vitu vyote vilivyozungumza itahitajika ya fomu gharama ya kuingia katika hivyo vituo kila kitu uh, ni bure hakuna kitu ambacho utatakiwa uchaji na kama kuna mtu atakwambia uchaji tunaomba umreport mm, <laughs> yes sawa sawa uh, kwa, kwa mtu ambaye labda ayuko Dar es Salaam umetuambia katika vitu katika maeneo mengine labda katika eneo ambalo yupo labda hakuna hicho kituo uh, an, an, ni kupitia tu mitandao yenu kijamii anaweza kuwasiliana nyinyi ama labda kuna namba maalum ambayo anaweza kapiga moja kwa moja kwa, kwa, kwa kwenu na akapata mawasiliano vizuri kuuliza chochote Okay, kwa sasa uh, mawasiliano yetu makubwa ni kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mm. 
Ndiyo. na tunamini kwenye utandawazi mitandao ya kijamii ni ni rahisi kufikika na sasa hivi watu wengi taasisi mbalimbali zinaangalia kwenye mitandao ya kijamii uh, kupata comments mbalimbali mbali kutoka kwa kwa wadau hivyo kwa upande wetu uh, anaweza katufikia kwenye mtandao wetu wa uh, Instagram ambayo ni US Embassy TZ pamoja na anaweza kaangalia vitu mbalimbali mbali kwenye uh, website yetu uh, ambayo ni tz.usembassy.gov Hmm. Na sio kurudia hiyo zote mbili? Okay. Kwa upande wa Facebook, Twitter pamoja na Instagram, anaweza akatupata at US Embassy TZ. Hmm. Asiweke madoido yoyote ni US Embassy TZ. Alafu pia uh, kwa website ili kuweza kuangalia program mbalimbali kama vile Full Blight, Bright, Yali na IVLP na programs zingine, anaweza katembea website yetu ambayo ni TZ dot us embassy dot gov sasa msikizaji yuko hapa mazuka ya radio wani matangazo moja kwa moja kutoka katika ubalozi Marekani hapa tukiwa na mratibu wa vituo vya kimarekani Justina Unguto tukizungumza naye kuhusu masuala mazima ya namna ambavyo vituo vya kimarekani vinafanya kazi